зээл хөөцөлт нь гэдэг чинь бүүн чиргэдэг юм шүү. Тайм тоохон юм аваагүй хэрнээ л цалин дуусчих юм аа. Цалингийн зээл лизин хоёрын алин ашигтай байдлын бол зээлийн хүү хадгаламжийн хүү л гэдэг байдаг. Ингэхэд хүүгээ яг яаж зөв тооцох юм бид нар мэддэг үү? Санхүүгийн харилцаанд орохд энэ мэд мэдэхгүй олон гэрэгшээл танд тулгарч байна уу? Бизнес радио 98.9 санхүүгийн боловсролыг дэмжигч Голд банк хамтран таны санхүүгийн боловсрол нэвтрүүлгийг хүргэж байна. Өнөөдөр бид танд кредит картны төрлөө гэсэн сэдвээр ярилцсан Голд банкны бизнес хөгжлийн газрын бүтээгдэхүүн хөгжлийн менежер Цэрэн ханд ярилцах юм аа. Тэгэхээр кредит карт гэж ингээд ойлголтоор бид юу гэж ойлгох вэ? Ер нь зээлийн эрхтэй карт гэсэн. Зээл эрхтэй карт. Зээл эрхтэй карт гэж ойлгож болно. Зээл эрхтэй гэдэг маань танд нэг осондоо банк тодорхой хэмжээний зээл олгоцсон. Тэгээд тэр зээлийг чинь таны карт нь хийгээд төгсөн байна л гэж ойлгоход болно гэсэн. Зээл эрхтэй карт танд юугаараа даваад талтай гэхээр санхүүгийн богон хугацааны хэрэгцээ шаардлагач чинь хангахад л зориулсан карт гэсэн. Одоо гинтийн танд мөнгө шаардлагатай болоо гэд та кредит картаараа үлчлэгээ аваад тэрийг эргүүлээд төлөх боломжтой тийм карт гэсэн. Холливудын кино дээр зээлийн картаа тооцоо идэгэл гэж яриад байдаг. Зээлийн карт Монголд одоо жин кредит карт хизээ нэвтрсэн юм байна. Анх манах Голом Донд 1990 онд картыг анх Монголын зах зээлд нэвтрүүлсэн. 2002 оноос эхлээд манах кредит картыг зээл эрэхтэй картыг зах зээлд нэвтрүүлээд 2002 оноос хойш бол бид нэр одоо хүртэл нэг 8000 орчим Монгол улсын хэмжээнд 15 оны ихний үйлдэлийн байдлаар нийтдээ бүх банкуудын кредит карт эзэмшигч бол 12000 кредит карт эзэмшигч үүний 7-оос 8000 карт эзэмшигч нь манай кредит карт эзэмшигч байгаа. Тэгэхээр кредит карт юугаараа давуу талтай вэ гэхээр танд хүүгүү ашиглах боломжийг нэгдүгээр банкнаас тавьж өгсөн зээл эрхийг хүүгүү ашиглах боломжийг нэгдүгээр олгож байгаа. А хоёр дахь удаа санхүүгийн богон хугацааны хэрэгцээг хангахад зориулагдсан. А тэгээд төлбөрийн нөгөө соёлтой хэрэглээг бий болгоход зориулагдсан гэдгээр давал талтай. Тэгэхээр кредит карт бид нэр авах хэрэгтэй юу? Хэрэв үнэхээр танд гинтэй санхүүгийн хэрэгцээ шаардлага гардаг. Заримдаа үе үетэй гин бид нэрт хинт ч нөгөө санхүүгийн хэрэгцээ шаардлага гин үе үе гардаг. Тийм тохиолдлууд байх юм бол та баян нөгөө бичиг баран бүрдүүлээл нөгөө цалингийн зээл авахгүй тий. Цалингийн зээл авахгүй өч нөгөө бичиг баран бүрдүүлнэ. Хэрэглээний зээл авахгүй бас бичиг баран бүрдүүлнэ. Тийм шаардлагууд баян гардаг бол та кредит картыг авах хэрэгтэй. Ягаад вэ гэхээр кредит картыг бол та нэг удаал бичиг баран бүрдүүлээд авчин. А тэрийг картыг авах хэрэгтэй. Одоо хоёр жилийн хугацаанд та ямар нэгэн бичиг баран бүрдүүлэхгүйгээр тэр зээлээ ашиглаад төлөөд ашиглаад төлөөд явах боломжтой. Тэгэхээр банк та нөгөө бичиг баран бүрдүүлээ банк руу гүгээд ах шаардлага гарахгүй болно. Тэгэхээр хүнээс мөнгө зээлээч гэж гуугаад байгаа. Зээлээч гэж гуугаад ах шаардлага байхгүй болно гэсэн. Банк бол тодорхой хэмжээнд ингээд надад нэг юм хизээ чиргэлж болох зээл хүчтэй. Тэгэхээр тэр нь зээлийн хэмжээ нэг хэр байх юм. Зээлийн хэмжээ бол таны орлого хэмжээгээс уйлдаад мөн сар төлөх төлбөртэй гэж нэг уйлд болоод зээл эрх хэмжээг банк өөрөө тогтоод өгнө. Тэгэхээр та зээл эрх авахыг хүсэж байгаа бол банкны айл салбар дээр очиод хэдий хэмжээний зээл эрхтэй карт авах боломжтой байгаа манай зээл эдийн засгийн нартаа уулзаад тодорхойлох боломжтой гэсэн. Тэгэхээр гар дээр билэн 700 мянгаар тогтмол авдаг гэвэл надад гичнэн төгрөгний зээл эрхтэй кредит карт нэж өгөх вэ? Цагийн дундаж цалин 700 мянгаар бол та банк болгон өөрийн нөгөө сар төлөх зээлийн төлбөрийн хэмжээ гэж байгаа. Манай банкны үед бол сар та цалингийнхаа 45% үйл зээлийн төлөх хэвээр гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр за хоёлаа 700 мянган цалинтай байлаа гэхэд сарын 45% гэхээр 315 мянган төгрөг бол та зээлэндээ төлнө. Хэрвээ 315 мянган төгрөг та зээлэндээ төлөх боломжтой бол танд сая 500 мянган төгрөгний зээл эрхтэй карт олох боломжтой гэсэн. Тэгэхээр таны цалин хоёр дахин өрчүүлээд зээл эрхтэй карт авах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр тэр зээлийн хэмжээгээрээ та яг өөрийнхөө хэрэгтэй шаардлагатай бүтээгдэхүүнээ аваад а дараа сарта буцаагаад та нөө ашигласан хэмжээгээрээ төлнө гэсэн үг зээлээ. Гэтэе зээл эрхтэй карт дээр бол нэг юм ойлголт байдаг. Ашигласан л бол та дараа сард нь буцаагаад төлөх хэвээр. Тийм бол заавал төлөх хэвээр. Одоо цалингийн зээл авлаа гэхээр та сар болгон зээлийн төлбөр төлөхтэй адилхан зээл эрхтэй карт та ашигласан л бол дараа сарта дахиад төлбөрөө бол төлөх хэвээр. Зарим харилцаж нар болох нь буруу ойлголтны учмар учраас хоёр жилийн хугацаатай кредит карт өгчдөг. За. Карт аваад гүлгээ хийгээд мөнгө авчдаг. Тэнгүүтээ биний карт хоёр жилийн хугацаатай юм чинь би энэ картыг хоёр жилийн дараа төлнө үү гэсэн ойлголт авчдаг. Энэ бол маш буруу. Та тухайн зэл эрхээ ашигласан л бол дараа сард нь зэл эрхийн ашигласан хувьд заавалчгүй буцааж ирсэн. Таны санхүүгийн боловсролт Голд банк олон сайхан давуу тал дан чанруудтай. Үүний дундаас хариуцлагыг онцгойлон авч үзье. Хариуцлагатай хүн хамт олон найз нөхөд дундаа 
цаашлаад нэгэндээ нэр төртэй байж хүндлэл хүлээгээ зогсохгүй амжилтанд илүү хурдаг хүрдэг. Түүгэрч зогсохгүй тэр хизээч санхүүгийн гинтийн мэрэгшэлт авдаггүй юм. Яаж гэж үү? Хариуцлагатай хүний тогтмол хэрэгэлдэг банкны нэг бүтээгдэхүүн бол кредит карт. Кредит карт бол тодорхой хэмжээний зээлийн эрхтэй картыг таны орлого болон хэрэгцээнд үнэлсэн олгодог банкны бүтээгдэхүүн юм. Жишээн таны цалин хараахан буугаагүй байдаг. Харин та яг одоо өөрийн хамгийн дуртай зүгийг авахгүй бол дуусчих гэж байдаг. Ийм л үед кредит карт буюу зээлийн эрхтэй карт танд хамгийн хэрэг болох юм. Мэдээж өөр гинтийн шаардлагатай олон зүйл бидэнд гардаг шүү дээ. Гэхдээ зарим хүмүүс кредит карт бол аюултай. Их хүү төлдөг их мэдчлэн ярьж зөвлөх нь бас байдаг. Харин үнэндээ энэ бол маш өрөөсгөл ойлголт юм. Яг нөгөө мэддэгт мэрэгэн цохор, мэддгүйд эрэн цохор гэдэг шиг л. Кредит картаараа яралтай хөдөлтөн авалтаа хийчихэд харин дараа нь төлбөрөө төлөх хугацаанда төлөхөө мартах. Эсвэл төлөлгүй удсан тохиолдолд харин та банкнд илүү өндөрхүү торгуул төлөх шаардлагатай болдог нь үнэ. Гэхдээ хариуцлагатай хүн хэрэгцээ шаардлага гарсан үеүүдтэй кредит карта ашиглан хөдөлтөн авалтаа хийчихэд хугацаанда төлбөрөө төлчихдөг учраас банкнд өндөрхүү торгуул төлөх шаардлагагүй. Харин ч бүр ямар ч хүү торгуул төлөхгүйгээр ашиглах давуу талыг ойлгоч мэдэрсэн байдаг. Мэдээж кредит карт бол таны санхүүгийн эрүүл мэндийг идэвхч нэг томоохон шалгуур болох учир та өндөр хариуцлагатайгаар ашиглах хэрэгтэй гэдэг нь ойлгомжтой юм. Танд амжилт хүсье. боловсор лег дэмжигч голомд банк. За надад ингээд сая 500 мянган төгрөгийн зээлийн карт ирчлээ. Тэнгууд би энэ сая 500 мянган бүгдээр ингээд авчиж болно. Эсвэл бүр авахгүй байж байгаа дөнгөж нэг 200 гэм уу 300 гэсвэл бүр за бүр 50 мянган төгрөгийн ч гэсэн ингээд айж уухан хэрэглэлээ гэж бодоход яаж төлөх вэ? А хэрвээ та сая 500 га бүгдийн ашигласан бол дараа сарта заавал хонгоо хамгийн багта 20% ба төлөх хэрэгтэй нөгөө 300 мянган төгрөгөө заавал буцааж хийх хэрэгтэй. Хоёр жилийн карт хоёр жилийн эрэхтэй карт байсан ч хамаагүй. Хамаагүй. Та ашигласан л бол буцааж хийх хэрэгтэй карт. 20% ба дотлон төлөх хэрэгтэй. За. А тэгээ ашиглахгүй явж ийж бас болно. Гинтийн шаардлага гаргахаараа та ашиглаж болно. 50 мянган төгрөгч ба 100 мянган төгрөгч ба ашигласан л бол та тэрнийхээ 20%. Одоо жишээ нь та сая 500 гэх нэг 100 мянгаар би өнөөдөр дэлгүүр тачаан хүнсээ авчлаа. Тэнгүү дараа сар та 100 мянган төгрөгөө бүтнээр нь хийж болно. Эсвэл 20 мянган төгрөгөө буцааж хийж болно. Ашигласан хэмжээнийхээ та 20% үйл буцааж банкнда картнда буцааж хийх хэрэгтэй л гэсэн. Зээлийн карт нь нэг давуу тал нь болохоор ашигласан мөнгөө би цагаад хийхдээ хүүгүү хийх гэсэн тийм. Аа хүүгүү ашиглах бол боломж байгаа кредит картыг. Та яаж хүүгүү ашиглах вэ гэхээр сая 500 гэн карт байлаа. За. Хүнсээ цоглуулах хэрэгтэй боллоо. Одоо нөгөө сүлжээ дэлгүүрүү дээр тийм. Ороод хүнсээ цоглуулаа. Цалингаахаа бэлэн мөнгөөр төлөхгүй картаараа төлөхгүй гэдэг сонголтоо та хийгээд кредит картаараа төлчлөө. Тэр бол та ямар нэгэн байдлаар ИТМ дээрээс мөнгө аваагүй, банкнаас мөнгө аваагүй, үйлчлэгээ байгуулгаар хийж байгаа гүйлээ гэсэн. А тэгээд үйлчлэгээний байгуулгуудаар хийсэн гүйлгээгээ та дараа сарта 100% одоо 100 мянган төгрөгийн хүнс авсан бол 100 мянган төгрөгөө та дараа сарынхаа цалин бөнгөөд 100 мянган төгрөгөө буцаагаад хийчихэд ямар ч хүү танд банкнаас авахгүй. Ягаад тэгэхээр а карта ашиглаад үйлчлэгээний байгуулгуудаар гүйлгээ хийсэн учраас танд ямар ч хүү бодохгүй. А хэрвээ та 100 мянган төгрөгийн харин ИТМ дээрээс очиод аваад үйлчлэгээний байгуулгад өгсөн байх юм бол бэлэн мөнгөний хүү бодоод Зэлэн картаса. Зэлэн картаса. Зэл хөөцөлтөн гэдэг ч бүүн чиргэдэг юм шүү. Тамт тоохон юм аваагүй хэрнээ л цалин дуусчих юм аа. Цалингийн зэл лизэн хоёрын алин ашигтай байдаг юм бол зэлийн хүү хадгаламжийн хүүл гэдэг байдаг. Ингэхэд хүүгээ яг яаж зөв тооцох юм бид нар мэддэг үү? Санхүүгийн харилцаанд орохд энэ мэд мэдэхгүй олон бэрхшээл танд тулгарч байна уу? Бизнес радио 98.9 санхүүгийн боловсролыг дэмжигч Голд банк хамтран таний санхүүгийн боловсрол мэдрүүлгийг хүргэж байна.